안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 포처강입니다. 오늘은 국뽕 한번 빨아보는 시간 가질 겁니다. 세계가 인정해주는 한국제 무기 10가지를 한번 알아볼 건데요. 근데 우리나라 밀덕들은 뭐 국산 무기 하면은 방산비리니 뭐니 하면서 또 엇갈라 하시는 분들이 많습니다. 근데 현재 지금 한국은 전 세계에서 무기 수출 9위에 자랑스러운 랭크를 보여주고 있습니다. 그러니까 무기 수출 실적만 놓고 보자면은 군사선진국들의 반열에 이미 올랐다는 거예요. 오늘 소개해드릴 무기 10가지 역시 우리가 무기 수출국 9위의 지위를 유지할 수 있게 만들어준 효자 상품 들로 뽑은 겁니다. 첫 번째는 K9 자주포입니다. 155mm 자주포로 방열 시간이 1분밖에 안 걸리고 연사적도 빨라가지고 쏘고 튀는 데 최적화가 돼 있어서 쉽게 잡을 수가 없는 자주포입니다. 디지털화된 사통 장비로 인해서 굉장히 높은 명중률도 보여주고요. 사거리는 무려 40km입니다. 게다가 경쟁 자주포들에 비해서 무려 반값 수준이나 저렴한 K 자주포이기도 하죠. 2023년 현재 K9 자주포는 전 세계적으로 베스트셀러 반열에 올랐습니다. 총 판매된 수는 무려 2,000문이나 되고요. 전 세계 자주포 시장의 점유율 1위를 달성한 중입니다. 그뿐만 아니라 K9A1, A2, A3 이렇게 계속해서 개량형이 예정이 되어 있고요. 현재 최종적으로는 미국에서 개발하려다가 이제 포기한 초고성능 자주포가 있죠. 크루세이더 자주포. 이 자주포의 성능을 이 조그만한 K9에서 구현할 예정입니다. 그리고 무인화도 예정이 되어 있죠. 심지어 신형탄도 계속 나오고 있어가지고 나중 가서는 사거리 100km 이상의 초장사정 유도포탄까지 채용될 예정입니다. K9이 어떻게 해서 베스트셀러가 될수 있었는지에 대한 영상은 제가 카드로 띄워드릴 테니까 보고 오시면 됩니다. 두 번째는 K2 흑표전차입니다. 입니다. 최초의 국산 1500마력 파워백이랑 국산 120mm 55구경장 활강포까지 이전에 만들었던 K1 전차랑 달리 대부분 한국제 부품이 들어간 진정한 국산 전차입니다. 기존의 44구경장 포보다 55구경장으로 포신이 늘어나가지고 서방이 최신 전차들과 어깨를 나란히 하는 위력과 명중률을 보여주고 있고요. 튼튼한 수준의 전면 장갑을 자랑하죠. 물론 측면 장갑은 조금 얇다는 지적이 있습니다만 이것도 평균 이상은 한다는 게 중론입니다. 최대 시속 70km로 이전 K1A1 전차에 비해서 훨씬 더 빠른 속도를 가졌습니다. 거기다가 세계 최초로 반능동 유기압식 현수장치라는 아주 사기적인 현수장치가 도입되었죠. 이게 뭐냐면 은 노면을 센서가 직접 인식을 해가지고 최대한 편안한 승차감을 유지할 수 있게끔 현수장치가 자동으로 조절이 되는 그런 장치입니다. 뭐 편안한 승차감 하면 이 단계 왜 필요하냐는 밀덕들의 지적도 있습니다만 편안한 승차감은 어떤 걸 의미하느냐 바로 높은 기동 간 사격 명중률을 의미합니다. 차체가 상하좌우로 흔들리는 게 덜해지니까 정지 상태에서 쏘는 거나 마찬가지인 정도의 엄청나게 높은 명중률을 자랑할 수 있게 된 거죠. 험지주 주행시에도 높은 명중률을 보여줄 수 있고요. 현재 이미 1,400대가 판매가 되었고 구매국에서도 굉장히 만족을 하고 있으니까 추가 판매는 더 많이 이루어질 예정입니다. 자세한 거는 해당 영상 카드로 띄워드릴 테니까 보고 오시면 됩니다. 세 번째는 T50과 FA50입니다. FA50은 국산 초음속 훈련기인 T50을 경전투기로 개조한 물건입니다. T50은 초음속 훈련기인데다가 훈련기계의 페라리라고 불릴 정도로 굉장히 비싼 가격을 자랑했어요. 그래서 훈련기로서는 판매가 그렇게 신통치 않았습니다. 하지만 FA50 같은 경우에는 본격적인 전투 투기를 도입하기에는 지갑이 허벌인 나라들 있잖아. 이런 나라들 상대로 굉장히 쏜쏠한 판매고를 올리고 있죠. 게다가 FA50은 경전투기라고는 하지만 이전에 경전투기로 쓰이던 F5나 MiG-21 이런 물건들보다는 체급이 훨씬 더 큽니다. 체급으로 따지면 사실상 그리펜이랑 동체급이에요. 심지어 둘은 같은 엔진에 씁니다. 근데 가격은 FA50 쪽이 5분의 1 수준밖에 안 되죠. 그러니까 상당히 매력적인 선택지인 거예요. 저렴한 유지비랑 가격을 통해 가지고 전시에는 요격 임무, 지상 공격 임무에 투입하면 되고 평시에는 공중 초계랑 복자형이니까. 조종사 훈련 임무에 투입하면 됩니다. 자세한 거는 해당 영상 카드로 띄워드릴 테니까 보고 오시면 됩니다. 네 번째, 현공 미사일입니다. 적을 라고 해주기만 하면 은 전차든 사람이든 전부 다 케찹으로 만들어주는 그런 엄청난 미사일입니다. 스펙으로만 보자면 은 사거리 2.5km에 관통력 900mm 그냥저냥 준수한 경대전차 미사일이라고 볼 수도 있는데요. 하지만 현공이는 제블린처럼 발사되자마자 높게 솟구쳐가지고 적전차의 상부장갑을 때릴 수 있는 그런 능력도 가지고 있습니다. 이러면 적전차의 뭐 전면 방어력이 1000mm니 뭐니 해도 상부 장갑은 전차에서 가장 얇은 부분이기 때문에 손쉽게 관통해가지고 격파하는 게 가능하다는 거죠. 따라서 미제 제블린 미사일이랑 현공은 사실상 동급 성능의 세계 최상위권의 경대전차 미사일인데 가격은 제블린의 절반밖에 안 되니까 가성비계의 끝판왕인 거죠. 참고로 우리나라는 공식적으로 해외에 지금 현공 미사일을 판매한 적은 없습니다. 하지만 놀랍게도 세계 여러 분쟁 지역에서 현공 미사일이 사용되는 것을 볼수 있어요. 여기에 대한 자세한 사항은 코롱탕을 방지하기 위해서 언급하지 않도록 하겠습니다. 다섯 번째는 천 다련장 로켓입니다. 축구장만한 면적에 수많은 자탄들을 뿌려가지고 전차든 차량이든 사람이든 전부 다 개박살 내버리는 무시무시한 무기가 있죠. 바로 MLRS입니다. 걸프전에서 이 MLRS에 당해본 이라크군은 하늘에서 강철이 비가 내린다고 해서 스테일레인이라고 불렀을 정도로 굉장히 두려워했었던 무기입니다. 이거를 한국군도 쓰고 있었는데 너무 비쌌어요. 그래서 이걸 싸게 좀 만들어보고자 해서 한국이 개발한 게 천무 다련장 로켓입니다. MLRS랑 동일하게 223mm급의 로켓 12문을 장전하고 있어가지고 화력도 그대로 
그대로예요. MLNS랑 마찬가지로 모듈식 장전 시스템이라 가지고 굉장히 장전 속도가 빠릅니다. 심지어 쏘고 튀는 능력이 굉장히 뛰어난 MLNS보다 쏘고 튀는 능력도 더 증가가 되었죠. MLNS는 궤도식입니다. 섬지 주파 능력은 좋지만 도로에서 기동하기는 조금 속도가 느리고 제한 사항도 있었어요. 그러나 현무는 트럭식 차체에다가 탑재가 돼 가지고 훨씬 더 도로에서의 기동성도 올라갔고 단가는 더 줄일 수 있었죠. 전자 장비도 더 좋아져 가지고 다양한 탄을 사용할 수 있고 명중률도 좋습니다. 이 때문에 우크라이나 전쟁에서 큰 활약을 펼친 하이마스랑 같이 폴란드에 엄청난 양이 수출이 되었는데요. 자세한 거는 해당 영상 띄워 드릴 테니까 보고 오시면 될 겁니다. 여섯 번째는 천궁 지대공 미사일입니다. 사거리 40km짜리 중거리 지대공 미사일로 한 차량에 여덟 발을 탑재해 가지고 운영하게 됩니다. 러시아제 S400의 기술을 갖다 들여 가지고 만든 미사일이라 가지고 뛰어난 수준의 KU 밴드 액티브레이드 시커와 회전식 수동 전자 주사식의 다기능 레이더가 장점인 그런 미사일이죠. 게다가 천궁 2에서는 반응 속도가 훨씬 더 빨라졌고 표적을 확실하게 무력화하기 위해서 미사일의 탄도가 직접 목표에 때려 막는 히투킬 방식의 탄도가 도입돼 가지고 본격적인 탄도탄 요격용으로 사용이 가능하게 되었습니다. 최대 고도 15km에서 탄도탄을 요격할 수 있고 실제로 네 발의 탄도탄을 동시에 요격하는 실험도 성공리에 맞춰 가지고 다목표 동시 대응 능력도 있다는 게 밝혀졌죠. 성능으로 따지자면은 패트리어트 3 엘린트 버전이랑 비슷한 수준인데요. 가격은 반값밖에 안 되니까 현재 많은 나라들이 눈독을 들이고 있습니다. 최근에는 후티반군한테 탄도탄 미사일 세례를 받아 가지고 굉장히 골머리를 앓고 있는 UAE가 4조 원어치를 사가 가지고 대량으로 수출해도 성공한 미사일입니다. 그리고 동일하게 후티반군의 미사일이 시달리는 사우디 그리고 현재 러시아 때문에 급하게 대공 미사일이 필요해진 폴란드도 상당히 눈독을 들이고 있으니까 추가 판매는 지속적으로 이루어질 겁니다. 일곱 번째는 KT-1과 KA-1입니다. KT-1은 1992년에 개발된 국산 프로펠러 훈련기로 물론 대부분의 핵심 부품들은 전부 다 해외에서 사와 가지고 채워 넣었지만 설계 자체는 굉장히 뛰어났기 때문에 훈련기로서는 최적의 성능이었습니다. 기체 자체의 비행 안정성만으로 스피에서 회복하는 능력도 최상위권인 세계에서 몇안 되는 기종이기도 하고요. 게다가 천만역급 엔진이랑 물방울형 캐노피를 갖다가 적용해 가지고 전선 통제 임무나 경공격 임무에도 적합한 기종이 입니다. 그래서 경공격기나 전선 통제용인 KA-1도 개발이 되었고 현재 절찬리에 쓰이고 있죠. 세계 5개국에서 운영 중이고 183대가 판매되었습니다. 여덟 번째는 탄약류입니다. 한국제 탄약류는 과거부터 괜찮은 성능에 이어 가지고 빠른 납기, 좋은 품질, 저렴한 가격 등으로 인해서 아마리에 이미 수출되어져 가지고 사용이 되어지고 있었어요. 게다가 최근에 우크라이나 전쟁으로 인해서 전 세계 탄약 시장이 점점 동인하기 시작했죠. 근데 냉전이 끝나고 많은 군사 선진국들이 전면전의 위협이 없어졌다고 판단해 가지고 자기네들 스스로 탄약 생산 라인을 갖다가 축소를 시켜버렸어요. 그래서 급하게 탄약을 구하려고 하니까 대량 생산을 할 수가 없는 거야. 그런데 아직까지도 북한과 중국의 전면전 위협에 시달리고 있는 한국은 탄약을 대량 생산하는 생산 라인을 갖추고 있으니까 한국의 모든 탄약 주문이 몰리는 기현상이 벌어졌죠. 지금 현재 10년치 주문 물량이 1년 만에 들어왔다고 보시면 될 정도로 주문이 굉장히 몰렸습니다. 거기다가 대표적인 탄약 생산 회사인 풍산 같은 경우에는 전자식 다중 모드 신관이나 장사정 지능형 포탄 같은 굉장히 뛰어난 기술 수준의 신형 탄 들도 많이 내놓고 있어 가지고 비록 이런 수요나 공급적인 문제를 제외하고서도 앞으로도 많이 팔릴 겁니다. 아홉 번째는 총기류입니다. 우리나라가 기술이 부족하던 시절에 찍어내기 시작한 K1 기관 단총부터 시작해서 지금은 뭐 저격총, 고속 유탄 기관포, 기관총, 권총 다양하게 만드는 중이죠. 해외 리뷰어들의 의견을 정확히 보자면은 뭐 아주 탑급 성능은 아닌데 이 가격에 이 정도 성능이면은 엄청난 가성비라고 인정을 했을 정도예요. 그래서 가성비 하나로 이미 많은 나라에 판매가 되고 있습니다. K1 기관 단총도 단축형 소총 중에 저는 굉장히 짧은 편이라 가지고 필리핀의 두테르테 대통령이 참 좋아하기로 유명했죠. 특히 신형인 K2C 소총 같은 경우에는 IS에서조차 성능이 좋고 신뢰성이 뛰어나다고 극찬했을 정도니까요. 열 번째는 특수 선박, 즉 구담 수출입니다. 80년대부터 이미 우리나라로 여기저기 주문이 들어와 가지고 많이 판매를 했었어요. 뭐 군수 지연함, 상륙함 이런 것들 말이죠. 게다가 튼튼한 용접 기술, 설계 기술 같은 거는 엄청난 장점이 되었죠. 최근에는 잠수함까지 국산하는 데 성공해 가지고 209급 잠수함 나가파사급을 인도네시아에 수출하는 쾌거까지 올렸죠. 여기 까지 잘 나가는 한국제 무기들을 알아봤습니다. 앞으로도 우리나라의 무기 수출액은 더더욱 늘어날 것이고 신제품들이 계속해서 개발되고 있으니까 세계적으로도 알아주는 무기들이 점점 늘어날 겁니다.